फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेरी वॉम वेलकम ऑन माय चैन यूट्यूब चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विथ फन आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर बायोलॉजी पोर्शन में चैप्टर नंबर फाइव द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसके पार्ट थ्री के बारे में और मैं फ्रेंड्स को यहाँ पर ये बात बता देता हूँ कि टेक्निकल इश्यू की वजह से मैंने दो दिन से जो भी आपके वीडियोस थे वो वीडियो अपलोड नहीं किए तो उसके लिए मैं अपोलो गाइज हूँ ओके तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा पार्ट थ्री के साथ ओके तो आगे के दो वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले ली थी तो अभी भी जिस फ्रेंड्स को वीडियो देखना बाकी है तो वो यूट्यूब चैनल पर जाके वो वीडियो को वहाँ पर वो देख सकता है तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा पार्ट थ्री के साथ और आज का हमारा जो भी टॉपिक है वो टॉपिक का नेम है सेलवल तो जब ये प्लांट सेल है तो उसके अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखने को मिलता है कि जो क्या है तो भाई रिचिड और आउटर कवरिंग पार्ट है ओके और जिसको आप क्या बोल सकते हो सेल वॉल भी बोल सकते हैं हो तो मतलब कि प्लांट सेल के अंदर एडिशनल पार्ट है तो यहाँ पे उसके आसपास जो भी आपको रिचिड आउटर कवरिंग देखने को मिलता है उसको आप सेल वॉल बोल सकते हो और जो भी सेल वॉल है वो कहाँ पर आती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड आती है और जो भी प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर जो भी सेल वॉल है वो मेनली सेल्यूलोस की बनी हुई होती है यहाँ पे सेल्यूलोस क्या है तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ओके okay, जो क्या करता है प्लांट सेल को यहाँ पे स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करता है उसको प्रोटेक्ट करता है और जितने भी लिविंग प्लांट सेल है तो वो क्या करते हैं पानी को लॉस करने का भी वर्क करते हैं ओके okay, तो यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन है प्लांट सेल की तो उसको भी वो क्या करता है सेल वॉल के थ्रू मेंटेन करता है एनवायरनमेंट के साथ यहाँ पे वो कनेक्ट रखता है तो मतलब कि पानी जब प्लांट सेल में से बाहर जाता है या तो अंदर आता है तो उसको आप क्या बोल सकते हो तो ये जो फेनोमेना है उसको आप प्लाज्मोसिस भी यहाँ पर बोल सकते हो तो यहाँ पर ये जो फेनोमेना है वो कैसे परफॉर्म होता है तो उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है तो वो आपको जानने के लिए अगली स्लाइड के अंदर आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे प्रूव की गई है तो वो एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखनी है तो आप देख सकते हो एक्टिविटी 5.6 आपको यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्या करना है तो यहाँ पे क्या जो भी आपका रोहियो लीफ है तो उसको पानी के अंदर डाल के जो भी उसकी पील्स है उसको आपको स्लाइड के ऊपर रखना है और आपको यहाँ पे हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप की जिसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोल सकते हो उससे आपको एग्जामाइन करना है तो यहाँ पे क्या है तो भाई स्मॉल ग्रीन आपको ग्रेनल्स दिखाई देते हैं जिसको आप क्या बोल सकते हो क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हो तो जो क्लोरोप्लास्ट है तो उसके अंदर ग्रीन सब्सटेंस है जिसको आप क्या बोल सकते हो क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं हो और यहाँ पे वो क्या करता है तो क्लोरोफिल को आप स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन या तो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो भी उसकी पिल से लीव से उसको आप माउंट करते हो तो आप उसके बाद उसको आप क्या करते हो ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको क्या दिखाई देता है उसके बारे में भी पढ़ना है फिर उसके बाद आपको वही लीव्स को क्या करना है तो उबले हुए पानी के अंदर थोड़े दिन थोड़े टाइम रखना है ओके जिससे क्या होता है उसके जो भी सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं है और यही लिए उसको आपको फिर से क्या करना है माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है और उसके बाद उसको फिर से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन सौ, जैसे कि शुगर है तो सॉल्ट सॉल्यूशंस के अंदर उसको डालना है और उसके बाद फिर से आपको उसका क्या करना है ऑब्जर्वेशन करना है तो क्या आपको प्लास्मोसिस वहाँ पर दिखाई देता है तो ये जो एक्टिविटी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी लिविंग सेल्स होते हैं ओके okay? और वहाँ पे आपको डेड सेल्स दिखाई देते हैं नहीं क्योंकि जो भी डेड सेल्स है वो गर्म पानी की वजह से मर जाते हैं तो वहाँ पे जो भी वाटर एब्सॉर्बन ऑस्मोसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जो भी सेल वॉल है तो वो क्या होता है तो भाई परमिटस सेल प्लांट फंगी एंड जो भी बैक्टीरिया है ओके okay? तो वो क्या करती है हाइपोटॉनिक सोल्यूशन्स होता है उसके मीडियम से वो क्या होती है तो भाई वहाँ सेल के अंदर एंटर भी होते हैं ओके तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसे भी कुछ मीडिया ऐसे भी होते हैं कि जो यहाँ पे पानी का यूज़ करते हैं जिसको आप ऑस्मोसिस भी बोल सकते हो जिससे जैसे कि स्वेल से बिल्डिंग अप प्रेशर मतलब कि हायर कंसंट्रेशन है कि जो सेल वेल के ऊपर अफेक्ट करता है और जो भी वॉल है वो भी क्या करती है इक्वल अमाउंट के अंदर जो भी प्रेशर है तो वो क्या करती है तो भाई सेल के ऊपर लगाती 
है तो यहाँ पे ये जो वॉल है सच एस विथाउट स्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस मतलब कि जो भी प्रेशर्स होता है उसकी इफेक्ट थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलती है ओके okay? और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी प्लांट है उसकी सेल वॉल सेल्यूलोस की बनी हुई होती है लेकिन एनिमल के अंदर आपको सेल वॉल दिखाई देती नहीं है उसके बाद आपका टॉपिक है न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ऑनियन पिल आपने प्रिपेयर किया था टेम्पररी और जब उसका ऑब्जर्वेशन आपने किया था उससे पहले आपने क्या किया था आयोडीन के जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर आपने डाला था जिससे क्या होता है तो जो भी आयोडीन सॉल्यूशन है तो वहाँ पे पिल्स को वो क्या करता है ऑब्जर्विंग के लिए एक प्रॉपर इफेक्ट देता है मतलब कि जब उसको आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हो विथाउट आयोडीन और विथ आयोडीन तो आयोडीन का सॉल्यूशन आप पिल के ऊपर डालते हो तो आपको क्या कोई कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी सेल के अंदर आपको दिखाई देती है तो ये जो केमिकल कंपोजिशन से तो वो सेल के डिफरेंट पार्ट के अंदर आपको डिफरेंट कलर की इफेक्टिवनेस वहाँ पे वो देता है और कुछ रीजन्स मतलब कि कुछ एरिया ऐसे है कि जो आयोडीन के सोल्यूशन की, की वजह से डार्क हो जाते हैं और कुछ ऐसे है कि जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत कलर चेंज दिखाई देता है यहाँ पे सेफ्रामाइन सॉल्यूशन या तो मिथिल इन ब्लू सॉल्यूशन का आप यूज़ कर सकते हो सेल के लिए और जब उसको आप ऑब्जर्वेशन करते हो मतलब कि ऑनियन सेल को जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है तो जो भी सेल है तो वो हमारी बॉडी के उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है तो ऑनियन सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई देता है और न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जिसको आप सेल सेंटर बोल सकते हो वही सेल सेंटर की जो पूरे प्लांट या तो पूरे लीव्स का या तो वही सेल का वो क्या करता है तो भाई मेंटेन करने का वर्क करता है उसकी हर एक एक्टिविटी को वो परफॉर्म करता है तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है 5.7 तो हमें क्या करना है ग्लास स्लाइड विथ अ ड्रॉप ऑफ वाटर ग्लास स्लाइड आपको लेनी है पानी के ड्रॉप के साथ आपको वहाँ पर आइसक्रीम स्पून यहाँ पर यूज़ कर सकते हो तो आपको करना क्या है तो भाई जो भी आइसक्रीम स्पून है तो उसके इन सरफेस के ऊपर चिक मतलब कि वहाँ पे थोड़ा सा आपको ये रखना है और वहाँ चिक मतलब कि हमारे जो भी गाल होते हैं उसके अंदर से जो भी एक लेयर वहाँ से निकालना है और जो भी मटेरियल्स होता है वो स्पून के अंदर आपको रखना है और निडल की हेल्प की वजह से वही मटेरियल को आपको जो भी ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र करना है तो जो भी कलर मटीरियल है मतलब कि मिथिल इन ब्ल्यू या तो जो भी आयोडिन का सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पे यूज़ करते हो वो आपको डालना है ओके और नाउ द मटेरियल इज रेडी किसके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए और उसको ऑब्जर्व करने के लिए आप यहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे जो भी कवर स्लिप आपने देखी तो वहाँ पे आपको क्या रिजल्ट मिलता है कि जब भी आप उसका ऑब्जर्वेशन करते हो तो जो भी सेल आप देखते हो तो उसमें कुछ आपको चेंज देखने को मिलता है तो किस टाइप का वो चेंज है तो वो आपको यहाँ पर जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन सीट है उसके ऊपर आपको ड्रॉ करके दिखाना है तो वहाँ पे आपको डार्क कलर के कुछ स्पीयरिकल्स और ओवल शेप्स आपको दिखाई देते हैं ओके तो वो जो स्ट्रक्चर्स है डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स तो जिसको आप क्या वो हर एक सेल के अंदर आपको दिखाई देता है तो उसको आप क्या बोल सकते हो न्यूक्लियस बोल सकते हो और ये जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है जिसको आप सेल सेंटर भी बोल सकते हो सिमिलरली ये जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर आपको ऑनियन पिल्स में भी दिखाई दिया था तो जो भी न्यूक्लियस है वो डबल लेयर कवर है ओके और उसके आसपास जो भी डबल लेयर कवर को आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो और जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो क्या होता है मटेरियल को इनसाइड से आउटसाइड ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता था जिसको आप साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे बोल सकते हो तो ये जो न्यूक्लियस कंटेंट्स है ओके तो उसको आप क्रोमोजोम भी बोल सकते हो ओके अगर उसको आप यहाँ पर विजिबल करते हो तो वो आप रोड शेप स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देता है कि जो क्या करता है तो वो ऑलवेज सेल को डिवाइड करने का वर्क करता है क्रोमोसोम्स क्या करता है तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इनहेरिट इनहेरिट इनहेरिटेंस और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स के तो वो उसको वो नेक्स्ट जनरेशन में वो क्या करता है ट्रांसफ़र करता है कौन से फॉर्म में डी के फॉर्म में जिसको आप बोल सकते हो डी रिबोन्यूक्लिक एसिड तो क्रोमोजोम्स किससे बनते हैं डी और प्रोटीन से बनते हैं तो जो भी डी एन ए मोलिकल्स आपको यहाँ पे है तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है ओके okay? किसके लिए तो जो भी नया ऑर्गेनिजम्स होता है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसफ़र करते हैं और जो भी फंक्शनल सेगमेंट की हम बात करें तो डी का जो भी फंक्शनल सेगमेंट है उसको आप क्या बोल सकते हो तो यहाँ पर जीन्स बोल सकते 
हो और जो क्या करता है जब वो जो सेल है वो डिवाइडिंग नहीं होता है लेकिन जो भी डीएनए क्या होता है तो भाई हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है कि जो जो भी मटेरियल से उसको वो मेंटेन करता है तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर से वो कैन स्नैक्स टाइप आपको वो स्ट्रक्चर दिखाई देता है और यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो उसके जब सेल डिवाइड होते हैं तो जो भी क्रोमेटिन मटेरियल से तो वो क्या करता है तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है किसके अंदर उसके अंदर तो वो क्रोमोसोम्स को भी साथ में वो डिवाइड करता है यहाँ पे न्यूक्लियस है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए सेल्युलर रिप्रोडक्शंस के अंदर जिसमें क्या होता है तो जो भी सिंगल सेल होता है वो ऑलवेज डिवाइड होता है और यहाँ पर दो नए सेल वो क्रिएट करता है जिसको आप बाईफ्यूज़न बोल सकते हो तो यहाँ पर जो भी सेल है तो वो किसी भी नए ऑर्गेनिजम्स के क्रिएट में उसका यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या करता है डायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड भी होता है और नहीं भी होता है जो क्या करता है तो यहाँ पे सेल डेवलप के लिए जो भी कंडीशन है उसको वो मेजर करता है ओके okay, मैच्योरिटी लेवल और जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ है सेल की उसको वो परफॉर्म करता है कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टेरिया है तो वो क्या करते हैं न्यूक्लियर रिजियन सेल के अंदर ओके okay, तो वो वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके अंदर एब्सेंस होता है अवेलेबल नहीं मतलब कि यूनिसेलुलर के अंदर आपको जो भी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कभी कभार देखने को मिलता है तो यहाँ पे उसके अंदर जो भी न्यूक्लियर रिजेंस होता है वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स होता है जिसको आप न्यूक्लियड बोल सकते हो और कुछ ऑर्गेनिजम्स ओके okay, कि जिसके अंदर आपको सेल वहाँ सेल वॉल वहाँ पे दिखाई देती नहीं है तो जो भी न्यूक्लियस है वो कम होता है तो उसको आप क्या बोल सकते हो प्रोकैरियोटिक बोल सकते हो तो जो भी ऑर्गेनिजम्स है तो उसके अंदर न्यूक्लियर होता है उसको आप क्या बोल सकते हो यूकेरियोटिक मतलब कि जिसके अंदर न्यूक्लियस है तो वो यूकेरियोटिक और जिसके अंदर नहीं है तो वो प्रोकेरियोटिक यहाँ पर आपको प्रोकेरियोटिक की डायग्राम दिया हुआ है आप देख सकते हो सेल वॉल है न्यूक्लोइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओके okay, तो जो प्रोकेरियोटिक सेल है वो आप फिगर 5.4 में देख सकते हो उसके आसपास आपको क्या हो साइटो प्लास्मिक देखने को मिलता है ओके okay, जिसको आप क्या बोल सकते हो ये जो ऑर्गेनाइज प्रेजेंट है उसको आप यूकेरियोटिक सेल भी बोल सकते हो तो वहाँ पे बहुत सारे फंक्स फंक्शन से उससे वो परफॉर्म होते हैं ओके okay, और उसके अंदर जो भी लिक्विड स्ट्रक्चर है उसको आप साइटोप्लाजम भी बोल सकते हो तो यहाँ पे क्लोरोफिल है तो वो एक फोटोसिंथेटिक प्रोकेरियोटिक बैक्टीरिया के लिए अवेलेबल है कि जो क्या करता है तो भाई सनलाइट की प्रेजेंट में वो अपना खाना खुद बनाता है तो वो भी एक क्या है तो भाई मेम्ब्रेन वेसिकल्स है बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है ओके प्लास्टिड्स उसके अंदर अवेलेबल होते हैं जिसको आप क्या बोल सकते हो यूकेरियोटिक सेल भी बोल सकते हो कुछ बैक्टेरिया और एल्ग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते है hey, तो उसी का एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो भी हमारा वीडियो है वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर आपको व्हाट्सएप कोड दिख रहा है उसको स्कैन करके या तो जो भी नंबर आपको शो हो रहा है उसके ऊपर आप मैसेज करके या तो कॉल करके मेरे को पूछ सकते हो और जिस किसी फ्रेंड्स को अभी पार्ट वन और पार्ट टू देखना बाकी है तो उसकी जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ ओके या तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी उसको आप इजीली देख सकते हो और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरे को जो सपोर्ट किया है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ ओके okay, और मैं आपसे यही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप आगे भी मेरे साथ ऐसा ही बने रहेंगे थैंक्स फॉर सपोर्टिंग थैंक्स फॉर वाचिंग स्टे होम सेफ होम गुड बाय फ्रेंड्स